லைட் இன்ஃபோ தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி அதிக நேரம் ப்ரோக்ராம் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த மவுஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி பிடிக்கணும் அதனோட பட்டன்ஸோட ஒர்க் என்ன அப்படின்ற எல்லா செட்டிங்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ மவுஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா முக்கியமாக ஒரு ஃபைலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இந்த மவுஸ் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இப்போ நான் ஒரு ப்ரோக்ராமை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமை டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய்க்குவீங்க சரி இந்த மவுஸ் வந்து மெயினாக வந்து பிக்சர்லாம் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மவுஸோட ஒர்க் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா மவுஸோ மவுஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வரைகிறதுக்கே ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது மவுஸில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் மவுஸில் வந்து லெஃப்ட் பட்டன் ரைட் பட்டன் சென்ட்ரு பட்டன் ஆர் ஸ்க்ரோல் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி மவுஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது உங்கள் உள்ளங்கை வந்து இந்த பாட்டு இருக்கு பாருங்கள் இந்த பாட்டுக்கு மேலே வச்சுட்டு உங்களுடைய ஆள் காட்டி வரல் அதாவது இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் வந்து லெஃப்ட் பட்டனுக்கு அதாவது உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற பட்டனுக்கு நேராக வைக்கணும் உங்கள் ரைட் அண்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற ரைட் பட்டனை நடுவிரல் இல்லைனா மிடில் ஃபிங்கர் அதை வைக்கணும் வச்சுட்டு நீங்கள் மவுஸை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பிடிக்கணும் ஏன் இப்படி ஃப்ரீயாக பிடிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணால் ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி நீங்கள் மவுஸ் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கையில் ஃபுல்லாக பெயின் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் மவுஸை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பிடிச்சிக்கோங்க இது லெஃப்ட் பட்டன் இது ரைட் பட்டன் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்க்ரோல் வீல் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட்டு பட்டனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லெஃப்ட்டு பட்டனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கும் இதே இந்த லெஃப்ட்டு பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துங்க நான் ரீசைக்கிள் பின்ல ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணுறேன் ரெண்டு தடவை டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே என்ன பண்ணுது அதுக்குரிய ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் ஆகுது இதுதான் மவுஸை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ மவுஸோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் மானிட்டரில் பார்க்கலாம் ஒரு ஆரோ பாயிண்டர் பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் பாயிண்டர்னு சொல்கிறது இந்த ஆரோவுக்கு பேர் பாயிண்டர் நீங்கள் இந்த பாயிண்டரை எந்த ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணுமோ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நேராக கொண்டு போகணும் எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னா மவுஸை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கனாலே ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அந்த ஆரோ எந்த ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுமோ அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு பேர் சிங்கிள் கிளிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் கிளிக் இது செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே இது ரெண்டு தடவை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது லெஃப்ட் பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு கிளிக் இருக்குது சிங்கிள் கிளிக் டபுள் கிளிக் சிங்கிள் கிளிக்னால் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கிளிக்னால் லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் லெஃப்ட் பட்டனை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறது ரெண்டு தடவை ஃபாஸ்ட்டாக ஒன் டூ அப்படின்னு நீங்கள் டைமிங்கில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இதுதான் லெஃப்ட்டு பட்டனுக்குரிய யூசேஜ் ரைட் பட்டன் எதற்காக அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரைட் அண்ட் சைடு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாருங்க வியூ ஷார்ட் பை ரெஃப்ரஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குரியது என்னன்னா ரைட் சைட் பட்டன் இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லெஃப்ட் பட்டன் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஓப்பனுக்கு லெஃப்ட் பட்டனை யூஸ் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் ஓப்பன் ஆகும் இல்லை ரைட் பட்டனை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரீ சைக்கிள் பின் நான் டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா டபுள் கிளிக்கும் பண்ணலாம் லெஃப்ட் பட்டனை யூஸ் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா ரைட் அண்ட் சைடு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் ஓப்பன்றதுக்கு பாருங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இதுதான் மவுஸோட யூசஸ் இப்போ ஸ்க்ரோல் பார் எதுக்காக மூணாவது பட்டன் ஸ்க்ரோல் பார் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இப்போ நம்ம நோட் பேடு ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கண்டென்ட் டைப் ஆகிருக்கு இதில் நீங்கள் மேலே இருக்கிற மேலேருந்து கீழே வரை உள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா மெதுவாக நீங்கள்
இங்கே ஏரோ அந்த ஸ்க்ரோல் பார் வந்து கீழே வரையும் வர வரையும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே போகணுன்னா அதே மாதிரி மேல் நோக்கி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணணும் கீழே நோக்கி வரணும்னா கீழே நோக்கி ஸ்க்ரோல் பண்ணணும் இது பேஜை நம்ம மேலேயும் கீழேயும் என்ன டைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரோல் பில் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இப்போ ரீசைக்கிள் பில்ல எங்கே வேணுமோ லெஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டே எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி வச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ எங்கே உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் ட்ராகிங் அண்ட் ட்ராப்பிங் ட்ராகிங்னால் எழுத்துட்டு வர்றது எங்கே போய் வைக்கணுமோ அங்கே வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் எப்போ வைக்கிறீங்களோ எந்த இடத்துல வேணும்னு வைக்கிறீங்களோ அப்போ தான் உங்கள் லெஃப்ட் பட்டன் கையை எடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த இடத்துல போய் இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ட்ராகிங் அண்ட் ட்ராப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ மவுஸில் வந்து நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக ஏரோ மார்க்கு மானிட்டரில் தெரியும் இதுக்கு பதில் இது வந்து ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் கீன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லெஃப்ட் சைடு கிளிக் பண்ணுறது தான் செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு இருக்கும் இதே இது நீங்கள் ரைட் சைடும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டிஃபால்ட்டாக வந்து லெஃப்ட் சைடு தான் எப்பயுமே மூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ரைட் சைட் செட் பண்ணோம்னா நீங்கள் ஸ்டார்டில் இந்த சர்ச் பாரில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் பேனல்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மவுஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் செலக்ட் ஆகிருக்கா அப்போ அதாவது உங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் பட்டன் ப்ரைமரி பட்டனாக இருக்குது இப்போ சப்போஸ் லெஃப்ட் பட்டன் தான் ப்ரைமரி ஃபா பட்டன் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ எது தான் கிளிக் பண்ணால் வரும்னா லெஃப்ட் ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் தான் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஆகவே மாட்டேது இப்போ நீங்கள் ரைட்டை கிளிக் பண்ணிங்க ஓகே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது லெஃப்ட் பட்டன் தான் இப்போ திரும்பவும் போய் சரி பண்ணோன்னா மவுசை ரைட் அண்ட் சைட் தான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ரைட் சைட் தான் இப்போ செலக்ஷன் தூளாக இருக்குது அதனால் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ லெஃப்டாக மாறிடும் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் லெஃப்டே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ பாயிண்டரில் நீங்கள் வேறு சிம்பிள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா பாயிண்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்றது நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது ப்ரௌஸில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன மாடல் உங்களுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த ஹேண்ட் மாடல் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணுற இடத்துல எல்லாம் ஆரோ மார்க் வராது ஹேண்ட் மார்க் வரும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹேண்டில் தான் வருது ஹேண்ட் சிம்பிள் தான் வருது இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆரோ பாயிண்ட் இருக்கு பா ஆரோ பாயிண்ட் இருக்கு பாரில் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் சிம்பிளாக மாற்றிக்கலாம் திருப்பி வேறு சிம்பிள் வேணும்னாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இல்லை டிஃபால்ட்டாகவே வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மவுஸை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட்ன்ற மேலே ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு யூஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்ற கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்பயும் போல் நார்மலாக ஆரோ மாறிடும் டேர்ன் ஆன் கிளிக் லாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் வந்து நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணி மேலேருந்து கீழே செலக்ட் பண்ணுற வரையும் நான் வந்து இந்த பாருங்கள் லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டே இப்போ அப்படியே கீழே இறக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்க்ரோல் பாரை இப்படி மூவ் பண்ணோம் இப்படி மூவ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கீழே இறக்கி இறக்கி மூவ் பண்ணோம் இதுக்கு பதில் நான் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணாமல் ஒரே கிளிக்கில் எல்லாத்தையும் நான் மூவ் பண்ணாமே பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய ஆப்ஷன் என்னென்னா கண்ட்ரோல் பேனலில் போயிட்டு மவுஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் ஆன் கிளிக் டேர்ன் ஆன் கிளிக் லாக் அப்படின்றது ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் மவுஸை மூவ் பண்ணாமே இப்போ நீங்கள் எங்கே செலக்ட் பண்ணுமோ அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னே அவசியம் இல்லை எங்கே வரையும் வேணுமோ அங்கே வச்சுட்டு மவுஸை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிரும் இதுதான் வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸுடைய யூசஸ் இப்போ அது வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனலில் போயிட்டு மவுஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் ஆன் கிளிக் லாக்கை எடுத்து விட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது நார்மலாக எப்பயும் போல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி அங்கங்கே வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஐகான்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆர்டர் இல்லாமல் டெஸ்க் டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஆர்டராக இருக்க
லைன் பை லைனாக அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கிரிட்டு இதை ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா வியூவில் போயிட்டு அலைன் ஐகான்ஸ் டு கிரிட் அப்படின்னா அப்படியே லைன் பை லைனாக நிற்கும் அதே இது அலைன் ஆட்டோ அரேஞ்ச் ஆட்டோ அரேஞ்ச் ஐக்கானால் நீட்டாக அதை வருஷப்படி ஆர்டர் பண்ணி அது சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் மவுஸோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து மவுஸு யூஸ் பண்ணுறது நல்ல ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ சப்போஸ் மவுஸ் யூஸ் பண்ண முடியல இல்லை பட்டன் வீணாக போச்சு அப்படின்னா எப்படி கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மவுஸே இல்லாமல் எப்படி ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது ஷட் அவுன் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு ப்ரோக்ராம்லேருந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் எப்படி போகிறதுன்றத அடுத்த வீடியோவில் கீபோர்டோட ஷார்ட் கட் கீஸு கீபோர்டு எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம் Let's go.